ఏంట్రా ఇది సొంత ఇంట్లో దొంగల అన్నం తినాల్సిన కర్మ నీకేంట్రా రే రాజేష్ జీవితాంతం అప్పు మీదే బతికేద్దాం అనుకుంటాం తప్పురా అప్పు గుప్పెట్లో నిప్పురా గుండెల మీద కొంపటి ఒక్కసారి ఆలోచించుడు ఎప్పుడైనా కంటి నిండా నిద్రపోయావా కడుపు నిండా బోన్ చేసావా ఒక్కసారైనా కంగారు లేకుండా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసావా అప్పు చేస్తే మనకు స్వేచ్ఛ పోతుందిరా అందుకే అదంటే నాకు భయం డబ్బున్నోళ్ళు కూడా సొంతలు కట్టుకోవడానికి ఎంతో కొంత అప్పు చేస్తారు కానీ నేను ఒక రూపాయి కూడా అప్పు చేయకుండా ఇల్లు కట్టించాను ఎందుకో తెలుసా పొరపాటు నేను అప్పు తీర్చకపోతే ఆ భారం నీ మీద పడుతుందని పయ్యరా అంత ప్రేమరా నువ్వంటే నాకు డబ్బులు తెలిసిన రా నేను రూపాయి మిగులుతుందని ఇరవై కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కెళ్ల సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అంత జాగ్రత్తగా ఉండబట్టి మనం ఇలా ఉన్నాం ఇక్కడైనా మారరా మీ నాన్న మాట వినరా ప్లీజ్ చైలు మా దగ్గరే తప్పేసి మా దగ్గరే తాకట్టు పెడతావా ఆ రోజు వరకు కేవలం అప్పులు మాత్రమే అలవాటనుకున్న మా నాన్న దృష్టిలో నేను ఒక దొంగగా మారాను వెళ్ళి కూల్ డ్రింక్ తీసుకురాపోరా జరిగిందో చెప్పు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఏంటి నొప్పా వీధి కుక్కలా కొట్టుకున్నప్పుడు తెలియలేదా నొప్పే పెద్ద హీరో లా ఫీల్ అయిపోతారు మీరు అనుకున్నట్టు అక్కడేం కాలేదండి మీ యూత్ అంటే ఇంతే నలుగురు నెంటేసుకుని గొడవలు పెట్టుకుని పెద్ద పిస్తాల ఫీల్ అయిపోతారు అవసరానికి వస్తే ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా రాడు అదిగో ఆ పీస్ చుట్టూ తప్ప చూస్తారా 
అప్పుడు ఠాగూరు ఇప్పుడు మీరు ఈ ఒక్కడి కోసం అంత మంది అభిమాన సార్ ఇతను మీ ఊరికి అంత గొప్ప గొప్ప నా తొక్క ఊరంత అప్పు ఎందుకు శృతి ఇలా చేసావు నేను ఎంతలా ఇష్టపడ్డానో అంతలా నమ్మాను నీ వెనక పిచ్చి ఎదవలా తిరిగాను అసలు నీకేం తక్కువ చేశాను చదువుకుంటాను సరే అన్న సౌకర్యంగా ఉంటుందని కొత్త ఇచ్చాను నిన్ను ఎంత నమ్మకపోతే అంత ఫ్రీగా వదిలేస్తాను అలాంటిది నాకు ఎంతో ఇష్టమైన చైన్ పోగొట్టుకున్నావు నన్ను కాదని పారిపోవడానికి ప్రయత్నించావు అందుకే ఇప్పటి నుంచి నీకు ఇష్టమైంది కాకుండా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టే చేస్తాను ఈరోజే మన ఎంగేజ్మెంట్ ఈ నెల ఇరవై మూడు తారీఖు పెళ్లి ఫిక్స్ చేయి అలాగే బాబు ఇంకో పది రోజుల్లో పెళ్లి శృతి ఏదో హడావుడ్ లో ఎంగేజ్మెంట్ సింపుల్ గా అయిపోయింది కానీ పెళ్లి మటుకు బాగా గ్రాండ్ గా చేసుకుందాం నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోద్దు ఏంటి దేనికి అప్పుకి అప్పుకి ఆయనకు సంబంధం ఏంటన్నా సంబంధం ఏంటా ఆ సంబంధం ఏంటో మీ నాన్నగారు తెలుసుకుంటాం అసలు ఆయన వాళ్ళు ఎన్నో ఇబ్బంది ఉన్నారు సార్ అప్పేలాగా నేను తీర్చేస్తాను సార్ ప్లీజ్ కొంచెం టైం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చెప్పుకున్నారు రే ఇప్పుడుగా నేను చెప్పినట్టు మీరు వినకపోతే ఈ కెరోసిన్ పోసుకొని మీరంతా కలిసి నన్ను చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారని పోలీసులకు ఫోన్ చేసి చెప్తా నా పేరు చెప్పరా పోలీసులకి వైన్ సాబు రామబాబు అని పేరు చెప్పు నాకేం భయం లేదు ఈ డబ్బులు కూడా నాకు అక్కడ మాస్టండి <laughs> 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 నా జీవితం ఈ డబ్బులు మళ్ళీ వస్తాయి అనుకోలేదు కల్లో కూడా ఊహించలేదు ఈ డబ్బులు నాకు ఇష్టమని మహానుభావం దేవుడు సత్య హరిచ్చేది కూడా ఆయన ఊర్లో అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు నీ గురించి కాదు మీ నాన్న గురించి బాయ్ అయ్ ఈ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకో తప్పు కాదు ఫ్రీ మీ నాన్నగారి పేరు మీద గుళ్ళు అర్చన చేయొచ్చు ఈ ఇల్లు మీ జీవిత కష్టం కష్టపడి రూపాయి రూపాయి మిగిలించుకుని ఎంతో ఇష్టపడి కట్టుకున్నారు 
అటువంటిది వాడు చేసిన అప్పులు తీర్చడం కోసం ఈ ఇంటిని అమ్మేస్తారా అమ్మకు తప్పలేదు మాస్టర్ అయినా ఈ ఇల్లు మేము కొన్న ఆస్తి పోతే సంపాదించుకోగలం కానీ వాడు మా కన్నా ఆస్తి మాకున్న ఏకైక ఆస్తి వాడు దూరం అయితే తట్టుకోలే ఏ పరిస్థితుల్లోనూ వాడికంటే మాకు ఏది ఎక్కువ కాదు మాస్టర్ ఇవన్నీ నీకే పెళ్లి కోసం తీసుకొచ్చాను నచ్చినాయి వేసుకో ఏంటి నేను కాలేజీకి వెళ్తాను కాలేజీ ఇక్కడికి వస్తుంది కావాల్సి వస్తే నీ ఫ్రెండ్స్ నీ లెక్చర్స్ ఇక్కడికే పిలిపించుకో నువ్వు వెళ్ళడం మాత్రం కుదరదు నమ్మకం లేదు చెప్పు అయినా నేను నేను ఇష్టపడ్డాక నా నుంచి నేను దూరం చేసేవాడు ఇంకా పుట్టుండడు పుట్టినా ఇక్కడికి రాలేడు ఎవడు రాడు ఏంటి బాబు ఇదిగో మీ దగ్గర తీసుకున్న డబ్బు వడ్డీతో సహా ముప్పై మూడు వేలు వస్తాం బాబు అదరా రాయ్ తెలిసి తెలియక పొరపాటు చేశావు బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యాను నేను ఇంకా చూడకూడదు చూస్తే అక్కడే పాతేస్తా వద్దు బాబు అంత మాట అన్నది ఇంకోసారి ఎలా జరగదు ఏదో తెలియక పొరపాటు జరిగింది క్షమించండి ఏదైనా చిన్న జాబ్ అంటే చూడండి సార్ ఏదో పెద్ద బిజినెస్ చేసి బిల్గేట్స్ అయ్యేవాడికి ఈ తొక్కలో బ్యాంక్ ఉద్యోగం లెక్క ఏం కవిత అవునండి అలా అనకండి సార్ ఈ ఉద్యోగం నాకు ఎంత అవసరమో మీకు తెలుసు కదండి నాకు ఎంత అవసరమో నీకు తెలుసు కదా ఏం కవిత అవును సార్ నేను మారాను నన్ను నమ్మండి మారాను మారానంటే నేను నమ్ముతాను అనుకున్నావా సార్ నేను మారకపోతే అప్పటికేవాడిని ఉద్యోగం కాదు నిజం సార్ మా నాన్న నేను మాత్రం సంతోష పెట్టాలన్నా అది మీరు ఇచ్చే జాబ్ పెట్టానండి చిన్న ప్యూనుతికమైన చాలు సార్ మారాను అంటున్నావు మీ నాన్నగారి కోసం ఉన్న ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూస్తానులే కానీ ఉన్న పాటుగా ఉద్యోగాలంటే ఏముంటాయబ్బా ఒకటుందో యో అయితే ఏం సార్ ఆ జాబ్ నేను సరిపోనా చచ్చా ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా ఈ భూమి మీద ఆ ఉద్యోగానికి నువ్వు ఒక్కడివే సరిపోతావు నాకంత కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ అయ్యే జాబ్ ఏంటి సార్ అప్పులు వసూలు చేయటం 